En ocasiones, eh, por cuestiones de proyecto, necesitamos o requerimos crear objetos de librería específicos. Si bien podemos recurrir a descargar el objeto, algunas veces necesitamos personalizar esta creación y para lo cual voy a emplear las herramientas de modelado de ArchiCAD. Por defecto puedo emplear cualquier herramienta, en este caso haré uso de la herramienta de muro, para crear lo que sería un librero. Voy a comenzar creando lo que serían los costados del librero. Voy a poner aquí que sería de punto .60. Ahí sería el primero. Después voy a crear lo que serían eh, las repisas. Utilizando la herramienta de forjado. Le voy a poner aquí de longitud 1.20 y de ancho punto .60. Voy a ver el resultado en 3D. Ahí lo tengo. Voy a cambiar el material de construcción de la repisa. Lo voy a cambiar por el material de construcción, en este caso, de madera contrachapada. Aquí está. El muro lo voy a hacer más pequeño. Está muy alto mi librero. Eh, aquí por defecto tenemos que está vinculado al piso superior. Lo pondré como no vinculado. Y voy a hacer más pequeño el muro, la altura la voy a poner de 1.60 ahí está voy a manipular el espesor de mi forjado para dejarlo de 2 centímetros y ahora lo que voy a hacer es manipular también su ubicación ahí está voy a crear unas copias verticales para eso ocuparé el, con el comando control u Voy a deshabilitar la opción de recorrido antes de realizar la entrada. Y ahora ocuparé la opción de elevar con la opción de distribuir. Voy a distribuir una, dos, tres copias. Le doy clic en OK. Selecciono en este caso la parte superior del forjado y arrastro hacia la parte superior del muro. Ahora voy a copiar este muro hacia este extremo. Puedo refinar la ubicación acercándome. Y listo. Una vez que tenga yo eh, conformidad con el resultado, me voy a la planta. En la planta puedo agregar aquí lo que sería... Eh, una trama esa trama la voy a poner en la parte superior clic derecho orden de visualización traerá al frente perdón, sería la trama ahí está traer al frente y ahora solamente va, voy a tener la vista de lo que sería la planta de todo el mueble voy a seleccionar este mueble y lo voy a colocar en el origen de Articat control D tomo de un extremo el objeto y lo coloco aquí en el origen esta es una práctica que yo recomiendo para posteriores ediciones del objeto. Ahora voy a irme al 3D. Voy a revisar en este caso el ID de cada elemento. Por ejemplo, los de la parte superior. Este. Aquí tenemos un ID que está por defecto. Y en este caso, como son copias, va a mantener el mismo identificador. Voy a cambiar el, el número. En este caso comencé con el 1, voy a colocarle aquí el 2, luego el 3, luego el 4. Y lo haré, lo, haré lo mismo con los muros, en este caso este es el muro que está ubicado del lado izquierdo. Lo voy a poner aquí M1, L, Left, y el otro lo voy a poner aquí que sería el derecho o Right, ahí está. Esto para poder identificar los elementos 
en lo que sería el GDL del objeto y poder editarlo en una eh, cuestión posterior. Ahora cierro la ventana de 3D. Estoy aquí en la planta baja. Voy a seleccionar los objetos. Me voy al menú de archivo. Bibliotecas de objetos. Guardar selección como objeto. Le voy a poner a mi nombre, al, en este caso al, al objeto, le voy a poner librería, librero. Y le voy a poner las dimensiones para recordar de qué dimensiones es. 1.20 por 0.60. Guardar. Al hacer esto va a aparecer esta eh, ventana. Donde voy a poder configurar las tramas que pasen por defecto. Aquí también igual puedo configurar los materiales de construcción que se están aplicando. Y puedo en cambiar detalles. Cambiar en este caso los datos del autor. Voy a poner aquí mi correo. Puedo agregar una licencia. Para ponerle contraseña en este caso a mi objeto. Puedo poner una previsualización, en este caso puedo poner aquí la imagen de mi librero, si la tuviera. Le doy clic en definir previsualización y cargo la imagen del librero, en este caso voy a cargar cualquiera. Por ejemplo, voy a poner cualquier imagen, supongamos que esta es la imagen del librero. Aquí en escritorio, veamos si tengo alguna. Por ejemplo este, que es el diagrama del, del Cohete Saturno 5, ahí lo voy a poner de ejemplo. Le puedo poner una descripción. Y palabras clave. Le doy a cambiar. Y ahora solamente le voy a dar clic en OK. Ahora se habrá guardado el objeto. Voy aquí a la herramienta de objeto. Y por defecto va a estar ya habilitado para ubicarse. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Se dan cuenta, va a conservar en este caso la trama que yo coloqué. La trama que puse en la parte superior. Le doy clic acá. Pude haber optado por no colocarla, pero quise hacerlo así. Le doy clic en las definiciones y va aquí a configurar en las definiciones personalizadas. Van a tener la opción de... Cambiar aquí los materiales, las líneas y todo lo que configuraron previamente del objeto. Asimismo van a poder realizar modificaciones, en este caso de dimensiones. Por ejemplo, puedo modificar acá la dimensión en el ancho del librero. Yo podré poner aquí como 2 metros. Se va a modificar automáticamente. Lo mismo con la altura. 2 metros y el espesor 0.60 a 1 metro le damos clic en ok y se van a aplicar los cambios puedo ver el resultado en 3D y ahí lo tenemos es una manera muy práctica de poder realizar eh, objetos no necesita programación yo elijo en determinado momento qué materiales van a aplicarse y una vez que se compila, se puede modificar directamente en el objeto, en la sección de definiciones personalizadas. Si aún no conoces ArchiCAD, visita myarchicad.com y regístrate para descargar una versión de prueba y conozcas más acerca del uso del programa.